無駄です。いかなる攻撃もこの憑依の木を倒すことはできません。もはや何もかも遅いのです。ご覧なさい。おお、憑依の実が輝き始めた。なんということじゃ。脅威は今まさに熟し世界へ飛び散ろうとしているのですあなたたちも無駄なあがきはやめおとなしく私の前にひらふしなさい僕もやってくれたなカルナ! これは新たな憑依の実の誕生を祝福する民の声まさか町のみんなが。この町の人間はすでに私の虜。彼らの血や肉は私の体内で憑依の木に吸収され、永遠に生きながらえるのです。どう？ これ以上の幸福はないですよ。何が何が幸福よ。勝手なこと言わないで。忌々しい虫けらどもよ。お前たちも二度と歯向かえぬよう我が体内に取り込んでくれる。何を立ち目るつもりだ。憑依の木にその
上様の混合株が砕けやがった<笑>おのれ騎士によくもやってくれたな化け物が人並みに赤い血を流すんじゃねえ黙れおのれチビ<笑>千秋もう一度もう一度俺様に力をよこせあの野郎を一発で倒せられるだけの力だ<笑>もう力が出ねえ<笑>なんだあれや。それは、キロジンのよりしろこんなところに隠してあったのか何オタクは後だそうがいいからそいつを壊しとくれ<笑>気軽に言ってくれるぜ急げ千秋うわボーリングはどんな悪にも負けない勇気と希望を持つ者だけが得ることができるあなたの負けよカルマ<笑>チェックやるじゃねえか。今や千秋はその秘められた力を目覚めさせたのだ、うん、うわバカだ
らしいな<笑>やったーこれでもう大丈夫ね平和な世の中に戻ったのね<笑>こんな退屈な世界興味ねえなえ戦いが終わっちまえば俺様の出番はねえんだよな何言ってんのよどうせてめえもおずるみたいに用が済んだらはいそれまだよって。俺様のことを封印するつもりだろうが<笑>さっきのバカアニシア<笑>どこへでも行っちゃえばこれさえなければ前期は人間の命令聞かずに済むんでしょうあげるよなんだと私に前期を封印できるはずないじゃないおいそうよねこれで前期だけじゃない私の役目も終わったのよねさよなら前期なぜ私の邪魔をするのだ人類の文明をここまで発展させたのは他ならぬ憑依の身のおかげなのだぞなんですって楽をしたい気持ちよく暮らしたいという欲望が人類をここまで発展させたのだ私が憑依の力であまねく全ての人間の欲望を解き放ちこの世をもっと住みやすくしてやろうというのだうるさいよみんながみんな欲望をむき出しにしたら力が正義の王国になっちゃうじゃないそんなの間違ってるさあおずぬの血を引く払いしよう二度と私の邪魔ができぬようここで死ねってる千秋こいつは俺が倒す千秋千秋生きていたらまた会おうぜ千秋まさか行くぜカルマ何貴様行かず千代我が命と一つになりて全てを滅ぼす高麗となれ我カルナこれが俺様最強最大のルドラだ
戻った戻ったんじゃいよかったですねお嬢様お嬢様よかった<笑>嘘でしょこれでお別れなんてことないよねぜひぜひ千秋おばあちゃんぜひぜひよぜひバばさまどうしてあの琥珀の中身が木の陣のよりしろだって分かったんですか簡単じゃおずぬ様は自然の風水をよりしろにして5つの結界を作られた化け物が汚してた聖なる池や火の祠ねうんそれなら木の陣のよりしろとなっていたものもあそこにあるんじゃないかと思ってね相馬にあの琥珀を壊させたわけさ。早い話がただの感じゃい,い,い<笑>しかし相馬も超冷たいよね俺は影荒野の里に戻るまだまだ修行しなくっちゃならないからなまったく挨拶もしないで行っちゃうんだものさてとわしらもそろそろお勤めに戻ろうかのもう帰っちゃうの夕げの支度もありますしそれではじゃあ私も掃除でもしようかね何よみんなしてバカみたいあれあゴホーリングそんなもんだぜいやルドラを使ったら同時に戻っちまってよお前に鬼神の封印を解いてもらおうと思ってなあっせバカ今までどこで何やってたのよ相変わらずの大うつけだなあの程度でこの俺様がくたばるとでも思ったのかなんでやれやれこれはまたしばらくにぎやかになりそうだねまったくじゃのう<笑><笑>
は倒れ憑依の木は再び封印されそして四季神町に年に一度の鬼神祭りの日が近づいてきたでも最近リングの力が弱まっちゃったような気がするのさきばあちゃんはそれこそ平和の証だって言うんだけど次回新祭りの夜四季神ルルパパ登場